வணக்கம் மாணவர்களே இப்போ நம்ம ப்ளஸ் டூவில் இருக்கின்ற தாவரவியல் பகுதியில் மூன்றாவது பாடமான செல் உயிரியல் மற்றும் மரபியல் செல் பயாலஜி அண்ட் ஜெனடிக்ஸ் இந்த பகுதியில் இருக்கின்ற முதல் பகுதியான குரோமோசோமுடைய அமைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் குரோமோசோமுடைய அமைப்பு வேறுபாடு அதனுடைய அசாதாரண நிலைகள் இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு சிம்பிளான பாடம் இது பார்க்கலாம் முதல் பாடமான குரோமோசோமுடைய அமைப்பு செல் உயிரியல் மற்றும் மரபியலில் பாருங்கள் ஜீன்கள் வந்து பாரம்பரியத்தினுடைய அடிப்படை அழகுகள் ஜீன்கள் ஜீன்கள் என்பது பாரம்பரியத்தினுடைய அடிப்படை அழகுகள் இட் இஸ் அ யூனிட் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜீன்கள் எங்கே சார் இருக்குனாக்க ஜீன்கள் குரோமோசோமுகளில் நீள் வரிசல் அமைந்துள்ளது நீள் வரிசல் குரோமோசோமுக்குள்ள ஜீன்கள் உள்ளது ஜீன்களில் மாறுபாடு அடைந்தால் அது என்ன ஆனாக்கா உயிரினத்தில் வெளிப்படும் உயிரினத்தில் வெளிப்படும் இது நேரம் வச்சுக்கோங்க குரோமோசோம் பற்றி பாருங்கள் குரோமோ குரோமோ என்றால் கலர் குரோமோ குரோமோனாக்க கலர் வண்ணங்கள் பாடி சோம்னாக பாடி கலர் பாடி அதாவது வண்ண உடலங்கள் இது மைக்ரோஸ்கோப் பார்க்கும்போது வண்ண வண்ணமாக கலர் கலராக தெரியுது அதனால் குரோமோசோம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் வால்டையர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டில் குரோமோசோம் என்னும் பெயரை அறிமுகப்படுத்தினார் ஒரு மார்க் கொஸ்டின் இது குரோமோசோம் என்னும் பெயரை கூறியது என்ன வால்டையர் இது குரோமோ ப்ரோகேரியாட்டில் எப்படி இருக்குனாக்க பாக்டீரியா நீலப்பசும் பாசி போன்ற ப்ரோகேரியட் செல்களில் வட்ட வடிவில் உள்ளது குரோமோசோமல் வட்ட வடிவ சர்க்குலர் டிஎன்ஏ உங்களுக்கு வட்ட வடிவ குரோமோசோம் உள்ளது யூ கேரியட்டில் பார்த்தா வளர்ச்சி அடைந்த செல்கள் தாவர செல்கள் விலங்கு செல்கள் பார்த்தா நீள் வடிவில் குச்சி போல இருக்கான் நீள் வடிவில் குரோமோசோம் உள்ளது இந்த பிரிட்ஜஸ் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல என்ன சொன்னால் குரோமோசோம்கள் தான் ஜீன்களை கொண்டுள்ளன குரோமோசோமுக்குள்ள ஜீன்கள் இருக்குன்னு சொன்னது யாருனாக்க பிரிட்ஜஸ் அப்போ குரோமோசோம் பேர் கொடுத்தது வால்டையர் குரோமோசோம் உள்ள ஜீன்கள் இல்லது என்ன சொன்னது யாருனா பிரிட்ஜஸ் ப்ரோ கேரியட்ல வட்ட வடிவில் உள்ளது யூ கேரியட்ல நீள் வடிவில் குரோமோசோமுடைய அமைப்பு உள்ளது இந்த குரோமோசோமுடைய அமைப்பு பாருங்கள் குரோமோசோம் எங்கே இருக்குன்னா செல்லுக்குள்ளே இருக்குது செல்லுக்குள்ள நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ்குள்ளே என்னன்னாக்கா குரோமோட்டின் இந்த குரோமோட்டின்குள்ளே என்ன என்னன்னா குரோமோட்டின் என்ன செல் பெரியும் பொழுது என்ன பண்ணால் குரோமோசோமாக மாறுகிறது இந்த மாதிரி குரோமோசோமாக மாறுகிறது சரிங்களா குரோமோசோமாக மாறுகிறது இதுதான் குரோமோசோம் சரிங்களா குரோமோசோம் இந்த குரோமோசோமுடைய அமைப்பு பாருங்க இந்த குரோமோசோம்னு இரண்டு குரோமோட்டீடுகள் உள்ளது இந்த ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி உள்ளதுனால இதில் என்ன சொல்கிறோம் சகோதரி குரோமோட்டீடுகள் சகோதரி குரோமோட்டீடுகள் சொல்கிறோம் இந்த குரோமோசோட அமைப்பு பாருங்கள் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏலாம் ஒன்றா சேர்ந்து என்னாக்கா இஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் என்று சொல்கிற இணைப்பு புரோட்டீன் காரணமாக சேர்ந்து என்னன்னாக்கா குரோமோட்டீடாக மாறு இதுதான் வந்து செல் பிரியும் பொழுது என்னாக்கா குரோமோசோமாக மாறுகிறது இதுதான் குரோமோசோமுடைய அமைப்பு நம்ம புக்கில் இருக்கிற படம் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக போட்டிருக்காங்க இந்த குரோமோசோடைய ஒரு முனைக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம் சேட்டிலைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மறுமுனைக்கு என்ன பண்ணுவோம் டீலோமியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இரண்டாம் நிலை சுருக்கம் இரண்டாம் நிலை சுருக்கம் இது என்ன சொல்கிறோம்னாக்க முதலாம் நிலை சுருக்கம் அல்லது சென்ட்ரோமியர் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு கரங்களை இணைக்கின்ற இந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன சொல்லணும் சென்ட்ரோமியர் இது குரோமோசோடைய அமைப்பு ஒரு மூணு மார்க் கொஸ்டின் இது இல்லை அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க குரோமோசோமுடைய அமைப்பு இந்த குரோமோசோமுடைய பொருள் பாருங்க என்ன இருக்குன்னா குரோமோசோமுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா குரோமோசோமுக்குள்ள குரோமோட்டின் எனப்படும் உள்ள இருக்கிற பொருளுக்கு பேர் குரோமோட்டின் எனப்படும் இது புரதங்கள் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இஸ்டோன் என்று சொல்லக்கூடிய புரதங்கள் எச் ஒன் எச் டூ H2A, H2B, H3, H4 ஹெச் டூ பி ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் மற்றும் இஸ்டோன் அல்லாத புரத பொருளை கொண்டுள்ளது கால்சியம் அயனிகள் மெக்னீசியம் அயனிகள் போன்ற உலோக அயனிகள் உள்ளது குரோமோசோமுடைய நுனி பகுதி டீலோமியர் எனப்படும் இவை குரோமோசோமுடைய நிலையான அமைப்பு காரணமாக உள்ளது காரணமாக உள்ளது அப்போ ஒரு குரோமோசோம் ஒரே மாதிரியான இரண்டு கரங்களை கொண்டுள்ளது ஒரே மாதிரியான இரண்டு கரங்களை கொண்டுள்ளது இது குரோமோட்டின் எனப்படும் இவை சகோதரி குரோமோட்டீடுகள் என்ன ரெண்டு பேரும் ஒரு மாதிரி சகோதரி குரோமோட்டீடுகள் ஒவ்வொரு குரோமோசும் இரண்டு சுருக்கங்கள் உள்ளது அது முதலாம் நிலை சுருக்கம் மற்றும் இரண்டாம் நிலை சுருக்கம் என்று இரண்டு சுருக்கங்கள் உள்ளது முதலாம் நிலை சுருக்கம் சின்ட்ரோமியரும் கைநோட்டக்கூறு அல்ல உள்ளது இங்கே உள்ளது முதலாம் நிலை சுருக்கம் இது இரண்டாம் நிலை சுருக்கம் இரண்டாம் நிலை சுருக்கம் இதிலிருந்து நியூக்ளியோலஸ் உருவாகிறது இந்த இடத்துல இருந்தால் என்ன நடக்க நியூக்ளியோலஸ் ஆனது உருவாகிறது இரண்டாம் நிலை சுருக்கத்தினோட மேல் உள்ள பகுதிக்கு சேட்டிலைட் என்று பெயர் சேட்டிலைட் என்று பெயர் இந்த டீலோமியர் தான் குரோமோசோமுடைய நிலைப்பு தன்மைக்கு காரணமாக உள்ளது அடுத்த நாலாவது பாருங்க குரோமோட்டினுடைய உள்ள இருக்கிற பொருள் குரோமோட்டின் எனப்படும் இது குரோமோட்டுடைய அமைப்பு பார்த்தோம் குரோமோட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா குரோமோட்டின் எனப்படும் இது டிஎன்ஏ புரதங்கள் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ மஸ்ட் இஸ்டோன் அல்லது இஸ்டோன் அல்லாத புரதங்கள் உலோக அயனைகள் பெற்று காணப்படுகிறது இந்த குரோமோ
மெட்டாசென்ட்ரிக் சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் அக்ரோசென்ட்ரிக் டீலோசென்ட்ரிக் சொல்லுவோம் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் சொல்றோம் உடல் குரோமோசோம்கள் இன குரோமோசோம்கள் இதை பத்தி விரிவாக பார்க்க போறோம் இப்போ வடிவத்தை பொறுத்து பாருங்க இது என்ன வடிவமா இருக்கு வடிவத்தை மற்றும் சென்ட்ரம் இறங்கிற மையத்தில் இருக்கு வி வடிவமா இருக்குங்களா வி வடிவமா இருக்கு இதை மெட்டாசென்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்றோம் இது பாருங்க ஒரு கரம் பெரியதாகவும் ஒரு கரம் சின்னதாகவும் இருக்கு என்ன சொல்றோம் சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் சப் மெட்டா சென்ட்ரிக்னு சொல்றோம் இது குச்சி வடிவத்தில் இருக்கு அக்ரோ சென்ட்ரிக்னு சொல்றோம் இது மேல ஒரு கரம் மட்டும் இல்லாமல் இருக்கு இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம் டீலோ சென்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்றோம் டீலோ சென்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்றோம் டீலோ சென்ட்ரிக் அப்ப மெட்டா சென்ட்ரிக் வி வடிவமாக உள்ளது சென்ட்ரோமியல் இரண்டு கரணங்களுக்கு மைய பகுதியில் உள்ளது சப் மெட்டா சென்ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல் வடிவமாக உள்ளது சென்ட்ரோமியல் மைய பகுதியில் உள்ளது ஆனால் ஒரு கரம் பெரிதாகவும் ஒரு கரம் சிறிதாகவும் உள்ளது அக்ரோ சென்ட்ரிக்னா கோல் வடிவமாக உள்ளது டீலோ சென்ட்ரிக் ஆனது கோல் வடிவம் ஒரு கரம் மட்டும் உள்ளது இது யூ கேரட்டிக் செல்களில் குரோமோசோம் கோல் வடிவமாகும் ப்ரோ கேரட்டிக் செல்களில் குரோமோட்டின் ஆனது வட்ட வடிவமாக உள்ளது இது அமைப்பை பொறுத்து மற்றும் சென்ட்ரோமியோட இருப்பிடத்தை பொறுத்து நாலு வகை பிடிச்சிருக்கும் அடுத்த குரோமோசோமுடைய வகையில் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் உடல குரோமோசோம் இனப்பெருக்க குரோமோசோம் ரெண்டா பெருக்கிறோம் உடல குரோமோசோம் இனப்பெருக்க குரோமோசோம் சொல்றோம் உயிரினுடைய அனைத்து செல்களையும் உள்ளது மனிதனுடைய டிப்ளாய்ட் செல்ல நாற்பத்தி நாலு குரோமோசோம்கள் உடல் பண்பை கட்டுப்படுத்துகிறது இவை உடற் பண்புகளை கட்டுப்படுத்துகிறது இது ஆட்டோ குரோமோசோம் சொல்றோம் ஆட்டோ குரோமோசோம் அல்ல சொமாட்டிக் குரோமோசோம் சொல்றோம் சொமாட்டிக் குரோமோசோம் உடல் பண்பு நிறம் உயரம் போன்ற பண்புகளை கட்டுப்படுத்துகிறது இனப்பெருக்க பண்புகள் அல்லது பால் குரோமோசோம் செக்ஸ் குரோமோ சொல்றோம் சொல்றோம் இது என்ன இனப்பண்புகளை ஆண் பெண் என பால் தன்மை நிர்ணயிக்கிறது உடல குரோமோசோம் வந்து வேறுபடுகிறது உயிரினத்தினுடைய பால் நிர்ணயத்தில் பங்கு கொள்கின்றன இது மனிதர்களத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நாற்பத்தி நாலு எக்ஸ் எக்ஸ் இவருந்தாக்கா அது வந்து என்ன சொல்றோம் பெண்ணும் சொல்றோம் நாற்பத்தி நாலு உடல் குரோமோசோமும் எக்ஸ் ஒய் இருந்தாக்க ஆண் குரோமோசோம் சொல்றோம் பாருங்க எக்ஸ் ஒய் ஆண் எக்ஸ் எக்ஸ் பெண்ணு சொல்றோம் சரிங்களா அப்ப இது என்ன சொல்றோம் இனப்பெருக்க பண்புகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய குரோமோசோம்னு சொல்றோம் மாணவர்கள் இப்போ குரோமோசோனுடைய முதல் பகுதியில் இருக்கின்ற குரோமோசோனுடைய அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுனுடைய தன்மையை பொறுத்து குரோமோசோனு வகைப்பாடு படுத்தும் அடுத்து வந்து அசாதாரண குரோமோசோமனு பார்க்க போகிறோம் அசாதாரண குரோமோசோமா பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாய்ஸ் அடுத்த பார்ட்டு பார்க்கலாம் செகண்ட் பார்ட்டு போகலாம்